హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ క్యాన్వీ క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మీకు పట్టు పరికి నేను స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ కటింగ్ అనేది మీతో షేర్ చేశాను దానికోసం నేను ముందు బాడీ పార్ట్ అనేది స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి బాడీ పార్ట్ కోసం నెక్ అంతా కూడా మనం స్టిచ్ చేయాలి కదా దానికోసం నేను క్రాస్గా ఒక పట్టి అన్నది తీసుకున్నాను ఆ లైనింగ్ క్లాత్లోనే క్రాస్గా తీసుకున్నానండి ఈ విధంగా దాన్ని డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఏదైతే క్రాస్ తీసుకున్నానో దాన్ని డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని నెక్ అంతా కూడా నేను స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి నెక్ అనేది ఫినిషింగ్ నీట్గా ఉంటుంది అందుకోసం నార్మల్గా అయితే బాడీ పార్ట్ అన్నది ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ వేసేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి కాకపోతే నేను ఇక్కడ పట్టి కింద వేస్తున్నాను అంటే పైపింగ్ ఎలా వస్తుంది దానికంటే కొంచెం వెడల్పుగా వస్తుందండి సో ఇలా రావడం వల్ల ఏంటంటే మనకి నెక్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది స్టిఫ్గా కూడా ఉంటుందండి లోపల అందుకోసం ఇలా వేస్తున్నాను నేను ఇలా మనం అటాచ్ చేయకుండా కూడా కుట్టు వేసేసుకోవచ్చు నేను అటాచ్ చేస్తున్నాను క్లాత్ అన్నది సో దీన్ని రివర్స్ చేసిన తర్వాత మనం కుట్టు వేసుకోవాలండి పైన ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట మీకు రెడీమేడ్ డ్రెస్సెస్ చూసినట్టయితే వాటికి ఇలానే ఉంటుందండి శాటిన్ క్లాత్ అలా నెక్కి అంత వేస్తారు అది నీట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట మనకి సెపరేట్గా వేయడం వల్ల నీట్గా కనిపిస్తుంది ఇది లోపలికి వేసినా కూడా నేను ఇలా వేసుకుంటున్నాను లోపల పాట్ అయినా సరే సో నేను ఫ్రంట్కు డిజైన్ ఫ్రంట్ కుట్టేశాను కదండి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ అలానే స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఈ విధంగా రెండు ఒకసారే పెట్టి కుట్టేయచ్చండి బ్యాక్ సైడ్ పాట్ మన ఉక్సులకి తాళ్ళకి వేసుకోవడం కోసం మిడిల్లో కట్ చేసుకున్నాం కదండి దాన్ని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ పాట్ కూడా సో అక్కడక్కడ నాట్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే నెక్ అనేది రౌండ్ షేప్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ నేను దీన్ని కూడా సేమ్ అలానే రివర్స్ చేసుకొని కుట్ అనేది వేసేసుకుంటున్నానండి చూసారు కదా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రంట్ పార్ట్ అలాగే బ్యాక్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఉక్సులకి తాళ్ళకి వేసుకుంటున్నానండి నేను ఒక టూ ఇంచెస్ వెడల్పుతో పట్టి అన్న తీసుకున్నాను సో ఇంత అవసరం లేదండి ఉక్సులు వేయడం కోసం సో అందుకని నేను కొంచెం కట్ చేసేస్తున్నాను ఇది ఉక్సుల పట్టి అండి మనం కుట్టేటప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉండేది ఉక్సుల పట్టికి వస్తుంది సో నేను ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని కట్ చేసేసుకుని ఈ విధంగా ఉక్సుల పట్టి అన్నది వేసేసుకుంటున్నాను ఇది బాడీ పార్ట్ కాబట్టి మనం ఉక్సులు పట్టి కంపల్సరీ వేసుకోవాలండి లోపల సో ఉక్సులు వేసేది ఏంటంటే ఇలా రివర్స్ చేసుకుని ఒక కుట్టు వేసుకోవడం వల్ల మనకి అక్కడ ఉక్సులు వేసుకునేటప్పుడు అక్కడ ఎత్తుగా రాదండి ఆల్రెడీ కుట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి రెండు కుట్లు వస్తాయి ఇప్పుడు ఒక కుట్టు వేసాం కదా దీన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలంటే ఉక్సులు వేసుకోవడం కోసం ఈ విధంగా ఇంకో కుట్టు వేసుకుంటే కనుక మనకి అటు ఇటు కూడా కుట్టు వస్తుంది సో అందుకని ఉక్సులు పెట్టుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఉక్సు కుట్టేటప్పుడు చూసారు కదా ఇది ఉక్సులు పట్టి ఈ విధంగా వస్తుంది ఉక్సులు పట్టి అన్నది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను తాళ్ళు పట్టి కూడా వేసుకుంటున్నానండి తాళ్ళు పట్టి వచ్చేసి కొంచెం వెడల్పే ఉండాలి ఎందుకంటే మనం తాళ్ళు పట్టి అన్నది బయటకు కుడతామండి ఉక్సుల పట్టి అన్నది లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేస్తాం అందుకోసం నేను ఇది టూ ఇంచెసే తీసుకున్నాను ఇలా కొంచెం కుట్టు వేసేసిన తర్వాత రివర్ ఇలా ఈ విధంగా తీసుకోవాలండి తీసుకుని ఈ విధంగా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ కుట్ అన్నది మనం బయటకే కుడతామండి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అటాచ్ చేస్తున్నామో ఆ క్లాత్ అనేది కొంచెం బయటగా వస్తుంది ఇంత క్లియర్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవరైనా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి కొంచెం అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నానండి చూసారు కదా ఒక స్టిచ్ వేసిన తర్వాత పక్కనే ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఇందులోనే ఎక్కడైతే కుట్లు వేసామో అందులోనే తాళ్ళు అనేది వేసుకుంటామండి చూసారు కదా నాకు ఉక్సులు పట్టి అలాగే తాళ్ళు పట్టి అనేది రెండు రెడీ చేసేసుకున్నాను బ్యా ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా ఆల్రెడీ కుట్టు వేసేసుకున్నాం కాబట్టి షాలర్స్ అనేది జాయిన్ చేసేసుకోవడం అండి బాడీ పార్ట్ చూసారు కదా చాలా ఈజీ మీకు నెక్కు నెక్ జాయిన్ చేసుకోవాలి అలాగే ఉక్సులు పట్టి తాళ్ళు పట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి తర్వాత షాలర్స్ అనేవి జాయిన్ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా షాల్డర్స్ కూడా నేను జాయిన్ చేసేసుకున్నానండి షాల్డర్స్ దగ్గర డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి కుట్టేటప్పుడు సో ఈ విధంగా నాకు షాల్డర్ పార్ట్ కూడా కుట్టు వేసేసుకున్నాను ఇంకేటి వచ్చి మన సైడ్ అనేది జాయిన్ చేసుకుంటే మనకి బాడీ పార్ట్ రెడీ అవుతుందండి సారీ నేను ఇంకా హ్యాండ్స్ దగ్గర స్టిచ్ చేసుకోవాలి కదా సేమ్ నెక్ ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసామో అలానే ఇక్కడ హ్యాండ్స్ దగ్గర కూడా మనం 
స్టిచ్ వేసుకోవాలండి ఆమ్ హోల్ దగ్గర నుంచి షాలర్స్ దగ్గర నుంచి సేమ్ ఇలానే నెక్ పట్టి ఎలా అయితే వేసుకున్నామో అదేవిధంగా షాలర్స్ కూడా వేసుకోవాలి ఇంక ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే నాట్స్ అనేది పెట్టుకోవాలండి మనం ఎక్కడైతే కర్వ్ షేప్ కర్వ్ షేప్లో కుడుతున్నామో అక్కడ ఖర్చు లోపల మనం ఇలా నాట్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మీకు షేప్ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మీరు ఎలా అయితే కుట్టాలి అనుకుంటున్నారో ఆ విధంగా వస్తుంది మీరు అక్కడ నాట్స్ పెట్టుకోకపోతే కనుక మనకి క్లాత్ అన్నది కొంచెం జరగదండి సో ఈ విధంగా కుట్ అన్నది వేసుకున్నాను నేను టూ రెండు వైపులా కూడా ఇలాగే స్టిచ్ చేసేసుకున్నానండి చూసారు కదా ఇలా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం సైడ్స్ అన్నది జాయింట్ చేసుకోవాలి మనం ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టుకున్నామో అంటే కట్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ అనుకుంటాం కదండి ఇంత ఖర్చు అని అంత ఖర్చు వరకు కూడా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఆల్రెడీ నాట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగానే ఉంటుంది సో నేను ఒక సైడ్ మాత్రమే స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఇంకొక సైడ్ మనం పరికిని అన్నది జాయిన్ చేయాలి కదా అందుకోసం ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఉక్సులది తాళ్ళది ఉంది కదండి ఆ రెండింటినీ జాయిన్ చేసుకుని ఒక కుట్టు వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒక సైడ్ ఓపెన్ ఎంచుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ నుంచి కుట్టు వేసుకుంటాం ఇక్కడ జాయింట్ అన్నది స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి అండి ఓపెన్ ఉంది కదా అందుకోసం అక్కడ కుట్టు వేసేసుకున్నాను సో నాకు ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా మీకు దీన్ని రివర్స్ చేసి చూపిస్తాను నేను ఇదిగోండి ఒక సైడే కుట్టు వేసుకున్నాను ఒక సైడ్ కుట్టు అన్నది వేసుకోలేదు సో ఉక్సులకి తాళ్ళకి మాత్రం అక్కడ జాయింట్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు పరికిని అనేది ఏ విధంగా కట్ స్టిచ్ చేయాలో చూద్దామండి దానికోసం పరికినీని అలాగే లైనింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి దానికంటే ముందు లైనింగ్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక సైడ్ మాత్రం జాయింట్ చేసుకోవాలండి టూ పీసెస్ కదా ఇవి సో అందుకని ఒక సైడ్ నేను ఇలా జాయింట్ చేసేసుకుంటున్నాను జాయింట్ చేసిన తర్వాత మనకి పట్టు పరికిని ఎంతైతే ఉందో అంతే లైనింగ్ తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే సేమ్ ఉండాలి ఫిల్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు రెండు కూడా సేమ్ ఉండాలి సో నేను కుట్టు వేసుకున్నది లోపలికి వచ్చేటట్టు చూసుకుంటున్నానంటే ఏదైతే పట్టు పరికిని రివర్స్ ఉందో అదే కుట్ అన్నది కూడా లోపలికి వచ్చేటట్టు చూసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా సేమ్ రెండు కలిపి మనం జాయింట్ చేసుకుంటూ కుట్టు వేసేసుకోవాలి అంటే పైన చూసారు కదా మీకు చూపిస్తున్నాను కింద పెట్టి నేను లైనింగ్ అలాగే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే పట్టు పట్టు పరికిని ఉందో ఆ పట్టు పరికిని రెండు కలిపి కుట్ అన్నది వేసుకోవాలండి ఈ విధంగా నేను రెండు కలిపి కుట్టు వేసేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కుట్టు వేసేసుకోవాలండి ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైతే బాడీ పట్ ఉందో దానికి ఫిల్స్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఈ ఆల్రెడీ ఫిల్స్ పెట్టింది ఇది వీడియో రికార్డ్ అయింది అనుకున్నానండి సారీ రికార్డ్ అవ్వలేదు ఇప్పటి నుంచి మీకు చూపిస్తాను చూడండి నేను ఇక్కడ సగం వరకు కంప్లీట్ అయిందండి అంటే ఒక ఫ్రంట్ పార్ట్ రెడీ అయింది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ ఏ విధంగా కుట్టాలో చూపిస్తాను మనకి ఎంతైతే పట్టు పరికిని క్లాత్ ఉందో ఆ క్లాత్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నారనుకోండి సగం వరకు ఫ్రంట్ వేసుకుంటే సగం వరకు బ్యాక్ సైడ్ వేసుకోవాలి అప్పుడు ఈవెన్గా వస్తాయి మీకు ఫిల్స్ అన్నవి మనం అక్కడ డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని ఏదైతే పట్టు పరికిని ఉందో డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని ఒక మార్కింగ్ అని పెట్టుకుని ఆ మార్కింగ్ వరకు కూడా ఒక సైడ్ రావాలండి అంటే ఫ్రంట్ అయితే ఫ్రంట్ బ్యాక్ అయితే బ్యాక్ అలా రావాలి అలా వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎంతైతే క్లాత్ ఉందో ఆ క్లాత్ అంతటినీ కూడా మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ వరకునే ఫిల్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకుంటే మీకు ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా సేమ్ వస్తాయండి ఫిల్స్ ఈవెన్గా కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడ నేను ఫిల్స్ అనేవి సమానంగా పెట్టుకుంటున్నాను అన్నీ కూడా ఒక్క సైజులోనే పెట్టుకుంటున్నాను అంటే ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది అలా పెట్టుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మనం పట్టు పరికిని అనేది నీట్గా రావాలంటే కనుక సేమ్ అన్ని ఫిల్స్ ఒకలానే ఉండాలండి ఒకటి చిన్నది పెద్దది ఉంటే కొంచెం అందంగా కనిపించదు సో ఈ విధంగా క్లాత్ అంతా కూడా ఎంత క్లాత్ అయితే ఉందో అంత క్లాత్ కూడా ఈవెన్గా మనం ఫిల్స్ అనేవి పెట్టేసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా మీకు ఇది ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ మనకి ఫిల్స్ క్లియర్గా పెట్టిన డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి మన మన ఛానల్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఫిల్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి బాడీ పార్ట్కి అటాచ్ చేస్తూ కుట్టు వేసుకుంటున్నానండి నేను సో ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం సైడ్స్ అనేవి జాయింట్ చేసుకోవాలి సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకునే కంటే ముందు ఈ ఫిల్స్ కుట్టినవన్నీ కూడా మనకి నీట్గా కనిపించడం కోసం అంటే ఆల్రెడీ ఫిల్స్ పెట్టిన క్లాత్ లోపల ఖర్చు ఉన్నది కదండి దాన్ని బాడీకి అటాచ్ చేసుకుంటూ కుట్ అనేది వేసేసుకోవాలి ఏదైతే మనకి అడుగున ఖర్చు అనేది ఉందో ఆ ఖర్చు మన బాడీ పైకి వచ్చేటట్టు కుట్టు వేసేసుకోవ
ఇదే విధంగా నేను చివరి వరకు కూడా స్టిచ్ అనేది చేసేసుకుంటానండి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి అంటే మనం బాడీ పార్ట్కి పరిజ్ఞ అన్నది ఫిల్స్ పెడుతూ జాయింట్ చేసేసాం కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సైడ్ అనేది జాయింట్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఫస్ట్ మనం లైనింగ్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలండి తర్వాత లైనింగ్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఫస్ట్ నేను సైడ్ జాయింట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి చూస్తున్నారు కదా ఆమ్ హోల్ దగ్గర నుంచి ఇలా నడుము వరకు స్టిచ్ చేసుకున్నాను అంటే మనకి నడువు ఎంత లూజ్ అయితే కావాలో అంతవరకు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసింది చెప్తున్నానండి నేనైతే ఎక్స్పర్ట్ని ఏం కాదు అంటే నాకు పెద్ద స్టిచ్చింగ్ ఏం తెలీదు నేను కూడా నేర్చుకునే ఇలా స్టిచ్ చేస్తున్నానండి సో ఇందులో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కనుక బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే సారీ ఏమనుకోద్దు నాకు ఇంత కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫస్ట్ నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఇలా జాయింట్ చేసుకుంటున్నానండి అంటే ఫస్ట్ లైనింగ్ అనేది జాయింట్ చేసుకోవట్లేదు రెండు సెపరేట్ సెపరేట్గా జాయింట్ చేసుకోవాలండి రెండు కలిపి అయితే జాయింట్ చేసుకోకూడదు సో ఈ విధంగా కుట్టు వేసేసుకున్న తర్వాత డబుల్ స్టిచ్ వేసుకోండి మీరైతే నేను డబుల్ స్టిచ్ే వేసాను కానీ మీకు సింగిల్ స్టిచ్ మాత్రమే చూపించాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైనింగ్ని కాటన్ లైనింగ్ వేసాం కదా ఆ లైనింగ్ని జాయింట్ చేస్తున్నాను ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది నాకు తెలియదు కానీ కుట్టు వేయడం అన్నది కాకపోతే రెండు సెపరేట్గా జాయింట్ చేసుకోవాలండి సో అందుకనే నేను ముందు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని జాయింట్ చేసుకున్నాను తర్వాత లైనింగ్ని జాయింట్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా దీనికి కూడా సేమ్ డబుల్ స్టిచ్ వేసుకున్నానండి ఇక్కడ నేను నాకు హైట్ ఎక్కువైందండి సో అందుకని పిల్ట్ పెట్టుకున్నాను అది మీకు వేరే వీడియోలో చూపిస్తాను వీడియో అనేది చాలా లెంది అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఫిల్స్ అనేవి ఈవెన్గా వచ్చినాయి మీరు ఒకసారి ఐరన్ చేశారంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది పరికిని చూసారు కదా పిల్ట్ వేసిన తర్వాత మనకి హైట్ అనేది తగ్గుతుందండి అంటే పరుకిని పొడుగు అనేది తగ్గుతుంది ఫ్యూచర్లో పొడుగు కావాలన్నా కూడా పెంచుకోవచ్చు మనకి అంచు భాగంలో ఇలా ఫాల్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ పీసులు కింద రాదండి అంటే ఏసులు ఉన్నాయి కదా అవి మనకి గుచ్చుకున్నట్టు ఉంటాయి కాళ్ళు పట్టీలు అవి ఊడొచ్చేస్తాయి సో అందుకని ఇక్కడ ఫాల్ వేసుకోండి మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తానండి బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి ఉక్సులు తాళ్ళు పెట్టుకోవడం కోసం అందుకని నేను మిడిల్ వన్ కట్ చేసేస్తున్నానండి ఇలా సేమ్ అలాగే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ను కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఏదైతే బ్లౌజ్ పీస్ కింద తీసుకున్నామో దాన్ని సో ఇది కూడా కట్ చేసేసిన తర్వాత ఉక్సులకి తాళ్ళకి పట్టీలు తీసుకోవాలి కదా అవి నేను ఇందా కట్ చేసుకోలేదండి ముందు సో ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాను అది ఉక్సుల కోసం కొంచెం వెడల్పుగా తీసుకుంటున్నాను తాళ్ళకి సో తాళ్ళు పట్టి కంపల్సరీ మనం లైనింగ్ అన్నది వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది కొంచెం బయటకు వస్తుంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా తాళ్ళు పట్టి అలాగే ఉక్సులు పట్టి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తానండి ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో ఆల్రెడీ ఫ్రంట్ అనేది నేను డిజైన్ చేసుకున్నాను బ్యాక్ సైడ్ చూపిస్తాను మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఎలా అయితే కుట్టు వేసుకుంటున్నావు మీకు ఫ్రంట్ ఏ మోడల్స్ అవసరం లేదంటే సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ కూడా నేను ఎలా అయితే బ్యాక్ సైడ్ నెక్ రివర్స్ చేసి కుట్టు వేసుకుంటున్నానో అలానే కుట్టు వేసేసుకోవచ్చండి కాకపోతే నేను ఫ్రంట్ అనేది మోడల్ పెట్టాను మీకు అది ఇందులోనే చూపించట్లేదు నేను నెక్ మోడల్ ఇంకా అలాగే ఎ ఎలా అయితే పట్టు పరికినికి పిల్ట్ పెట్టుకున్నాను ఆ రెండు ఒక వీడియోలో చూపిస్తానండి మీకు సో నేను పైన నెక్ వేసుకున్నాను అలాగే కింద కూడా స్టిచ్ అనేది వేసేసుకుంటున్నానండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత రివర్స్ చేసేస్తాను దీన్ని ఇప్పుడు మీకు రివర్స్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి రివర్స్ చేసిన తర్వాత మనకి నెక్ ఇలా వస్తుంది దానిపైన ఒక కుట్టు అనేది వేసేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇది ఉక్సులు పట్టి తాళ్ళు పట్టి స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాతే మనకి పొడుగు అనేది తగ్గించుకోవాలండి సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉక్సులు పట్టి అనేది కుట్టు వేసేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ మీకు బాడీ పార్ట్కి ఉక్సులు పట్టి ఏ విధంగా వేయాలో చూపించాను కదా సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా ఉక్సులు పట్టి వేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇలాగే రివర్స్ చేసుకుని కుట్టు వేసేసుకోవాలండి చాలా ఈజీగా మీరు జాకెట్ అనేది కుట్టేసేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే నెక్ అనేది అవి రివర్స్ చేసి కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఉక్సులకి తాళ్ళకి పట్టి వేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ అనేది జాయింట్ చేసుకుని సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా జాకెట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సింపుల్గా అయిపోతుందండి మీరు చిన్న చిన్న డ్రెస్సెస్ ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసినట్టయితే కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ముందు ఎక్కువ రేట్ క్లాత్లు తీసుకోకుండా ఇంట్లో జాకెట్ పీసెస్ ఉంటాయి కదండి మనకి ఏదైనా కాటన్ చీరలకి కొన్ని కొన్ని కాటన్ జాకెట్లు ఉంటాయి వాటిని కుట్టుకుంటా పక్కన పెట్టేస్తాము వాటి మీద మ
బాగా చిన్న పిల్లలు కనుక్కోండి మనం ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం పనిగట్టుకొని క్లాత్లు కొనక్కర్లేదు ఇంట్లో ఉన్న క్లాత్ల మీద ట్రై చేసాం అనుకోండి అవి బాగా వస్తే కనుక మీరు ఏదైనా కొత్త క్లాత్లు తీసుకుని వాటి మీద ట్రై చేయొచ్చు ఇక్కడ నేనైతే తాళ్ళు పట్టి వేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మీకు తాళ్ళు పట్టి చూపించాను కదా అని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా తాళ్ళు పట్టి వేసుకుంటున్నాను నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మన వీడియోస్ మీకు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది కదా సో ఈ విధంగా సింగిల్ స్టిచ్ కాదండి డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే తాళ్ళు కుట్టుకుంటాం కాబట్టి ఈ జాకెట్కి నేను ఫ్రంట్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ పరికిని కదండి అందుకోసం గ్రీన్ కలర్తో ఫ్రంట్ ప్యాచ్ చేసి దానికి లేస్ అంచు అనేది కుట్టు వేసుకున్నాను అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తానండి ఈ వీడియో చాలా లెందీ అయిపోతుంది నాకు ఇక్కడ సిగ్నల్స్ కూడా ఉండట్లేదు పెద్ద వీడియో అయితే చాలా లేట్ అయిపోతుందండి అప్లోడ్ చేయడానికి సో అందుకని నేను ఈ వీడియోలో పెట్టట్లేదు సో ఇక్కడ ఏమైందంటే నేను ఎంత అయితే పొడుగు కావాలనుకున్నాను అంత ఉంచుకున్నానండి మిగిలినదంతా కూడా ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటున్నాను మీకు ఆల్రెడీ కట్ చేసినప్పుడు చూపించాను ఒక టూ ఇంచెస్ ఎగస్ట్రా పెట్టుకున్నానని నేను ఆ టూ ఇంచెస్ కూడా ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటున్నాను నాకు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అయితే సరిపోతుందండి బాడీ పార్ట్ అనేది సారీ జాకెట్ సో అందుకని నేను ట్వెల్వ్ ఇంచెస్కి ఉంచుకుని మిగిలినదంతా కూడా కింద ఫోల్డ్ చేసేసుకున్నాను ఇక్కడ నాకు ఉక్సులు పాతాళ్ళు పట్టి రెడీ అయిపోయింది ఇదేనండి ఫ్రంట్ పార్ట్ అన్నాను కదా ఈ విధంగా ప్యాచ్ అనేది వేసి నెక్కి నేను లేస్ వేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా మన షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా నేను షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసేస్తాను తర్వాత స్లీవ్స్ వేసుకోవాలండి స్లీవ్స్ ఆల్రెడీ మీకు బుట్ట చేతులు చూపించాను మీరు ఎవరైనా చూడకపోతే కనుక మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయండి దీనికి బుట్ట చేతులు కుట్టడం చూపించాను అలాగే దీనికి జాకెట్కి అటాచ్ చేయడం కూడా చూపించానండి మీకు ఇంక ఈ వీడియోలో నేను హ్యాండ్స్ అనేవి జాయిన్ చేయడం చూపించట్లేదు చూసారు కదా మన హ్యాండ్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది పరికిని అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఆల్రెడీ మనం పరికిని కుట్టు వేసుకున్నాం జాకెట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చితే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవ